നമസ്കാരം എം സി വി ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തായം പകയിൽ താളവിസ്മയം തീർത്ത് അന്നമനട അച്യുതമാരാരുടെ ഇളം തലമുറക്കാരൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുമ്പക്കാവിൽ ചെറുഭരണിക്ക് കൊടിയേറി ചക്കാംപറമ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ചാലക്കുടി പട്ടണത്തിലെ ജ്വല്ലറി കവർച്ച സ്വർണത്തിലൊരു ഭാഗം കണ്ടെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി തായംപകയിൽ താളവിസ്മയം തീർത്ത് അന്നമനട അച്യുതമാരാരുടെ ഇളം തലമുറക്കാരൻ പഞ്ചവാദ്യ പഞ്ചാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്നമനട അച്യുതമാരാരുടെ കൊച്ചുമകന്റെ മകനായ അയ്യന്തോൾ ശ്രീഹരി കെ മാരാർ എന്ന പന്ത്രണ്ടുകാരനാണ് മുതുമുത്തശ്ശൻ കാണികളെ ത്രസിപ്പിച്ച തട്ടകത്തിൽ തായംബക അവതരിപ്പിച്ചത് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്നമനടയിലെത്തി താളവിസ്മയം തീർത്തത് അരങ്ങേറ്റ തായംബക എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെമ്പക്കൂറ് ഘട്ടത്തിൽ അരമണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അവതരണമാണ് നടത്തിയത് ഇതിനോടകം മൂന്ന് ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിൽ തായംബക അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ശ്രീഹരി അന്നമനടയിലെത്തുന്നത് അയ്യന്തോൾ കണ്ണത്ത് മാരാത്ത് വിജയകുമാറിന്റെയും സന്ധ്യയുടെയും മകനായ ശ്രീഹരി ആറു വർഷം മുൻപാണ് തായംബകയിൽ താളം പിടിച്ചു തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ചെണ്ടയോടായിരുന്നു താൽപ്പര്യം കാർത്യായനി ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ രാജേഷ് മാരാരാണ് പ്രഥമ ഗുരു പിന്നീട് രാജേഷ് മാരാർ സ്ഥലം മാറിപ്പോയതോടെ ശങ്കരം കുളങ്ങര രാധാകൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ പഠനം തുടർന്നു ബസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന അച്ഛനും വീട്ടമ്മയായ അമ്മയും വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത് മുത്തശ്ശൻ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച പഞ്ചവാദ്യ കല കൂടി പഠിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും മകന് താൽപ്പര്യമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുമെന്നും വീട്ടുകാർ പറയുന്നു വിജയകുമാറും അനുജൻ വിനോദ് കുമാറും പഞ്ചവാദ്യം അഭ്യസിക്കാൻ മുത്തശ്ശനായ അച്യുതമാരാരുടെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കലാകാരന്മാർ സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങാൻ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു അത്രേ മനസ്സിൽ കലയെ കൊണ്ടുനടന്ന ഇവർ മക്കൾക്ക് കല അഭ്യസിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചെറുഭരണി ആഘോഷത്തിന് കൊടിയേറ്റി പ്രസിദ്ധമായ മീനഭരണി മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് കുംഭമാസത്തിലെ ഭരണി നാളിൽ ചെറുഭരണി കൊടിയേറ്റം നടത്തുന്നത് പരമ്പരാഗത അവകാശികളായ കാവിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ണിച്ചക്കനും അനന്തരവനും ചേർന്ന് വലിയ തമ്പുരാന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത് പടാകുളത്തെ തറവാട് വീട്ടിൽ നിന്നും രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഉണ്ണിച്ചക്കനും കുടുംബാംഗങ്ങളും വടക്കേ നടയിലൂടെ ശ്രീകുരുമ്പക്കാവിലെത്തി ഇതോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ അടികൾമാരും ജീവനക്കാരും ഭക്തജനങ്ങളുമടക്കം എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി പ്രദക്ഷിണ വഴിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറി തുടർന്ന് മൂന്ന് തവണ ക്ഷേത്രം വലം വെച്ച ശേഷം വടക്കേ നടയിലെത്തി കോഴിക്കല്ലിൽ പട്ടും താലിയും സമർപ്പിച്ചതോടെ അവകാശികളായ കുടുംബി സമുദായക്കാർ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെ ആൽമരങ്ങളിലും നടപ്പന്തലുകളിലും കൊടിക്കൂറകൾ ഉയർത്തി മാർച്ച് പതിനാലിന് കോഴിക്കല്ല് മൂടലും ഇരുപതിന് അശ്വതി കാവുതീണ്ടലും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഭരണിയും നടക്കും ചക്കാംപറമ്പ് 
ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആറാട്ട് എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് പ്രസാദ ഊട്ടം ഉണ്ടായി വൈകിട്ട് കാഴ്ച ശിവേലി ഗുരുതി തർപ്പണം താലി സ്വീകരണം കഥകളി എന്നിവയുണ്ടായി ചക്കാംപറമ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണി താലപ്പൊലി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ കളം പൂജ കലശാഭിഷേകം ഗുരുപൂജ അന്നദാനം വൈകിട്ട് ശീവേലി താലം വരവ് രാത്രി കളമെഴുത്തും പാട്ടും ദേവി കളം കൈയേൽക്കൽ തുടർന്ന് തായം വക ഗുരുതി എന്നിവയുമുണ്ടായി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടവത്തുകുന്ന് കോട്ടമുറി ജനകീയ താലാഘോഷം നടത്തി കോട്ടമുറിയിൽ നിന്ന് താലാഘോഷ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് വൈകിട്ട് ആറിന് ചക്കാംപറമ്പ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി താളമേള വാദ്യങ്ങളും ക്ഷേത്ര തനിമ നിലനിർത്തുന്ന കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേകി
പട്ടണത്തിലെ ജ്വല്ലറി കവർച്ച സ്വർണത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെടുത്തു ചാലക്കുടി ഇടശ്ശേരി ഗോൾഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണവും സ്വർണവും കവർന്ന കേസിൽ പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം സ്വർണവും പണവും കണ്ടെടുത്തു ജ്വല്ലറിയുടെ ചുമർ തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ ജ്വല്ലറിയിലെ ലോക്കർ തകർത്താണ് പതിമൂന്ന് കിലോ സ്വർണവും ആറ് ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നത് അഞ്ചു പേരെയാണ് പോലീസ് ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശികളാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരാളെ പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്നാണ് കൂട്ടുപ്രതികളെ കുറിച്ച് പോലീസിന് വിവരം കിട്ടിയത് കേസിൽ രണ്ട് ബംഗാൾ സ്വദേശികളെ കൂടി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പണം സ്വർണം വിറ്റ് കിട്ടിയതാണോ എന്നതിലും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആവശ്യമാണെന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിക്കാനും പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് ജ്വല്ലറിയിൽ മോഷണം നടന്ന വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത് സമീപത്തുള്ള സി സി ടി വി ക്യാമറകളിലും മറ്റും പതിഞ്ഞ പ്രതികളൂടെ ഇരുന്ന ചിത്രങ്ങളും മോഷണ രീതിയും മറ്റും പരിശോധിച്ചാണ് കവർച്ചയുടെ പിന്നിൽ അന്യസംസ്ഥാന മോഷ്ടാക്കളാണെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചത് കൊമ്പത്തുകടവ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ അറുപത്തിയാറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എ നദീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴുത്തിൽ കുരിശുമാലെ അണിഞ്ഞവരും തിരുതറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറി അണിഞ്ഞവരും നിസ്കാര തഴമ്പുള്ളവരും ഒക്കെ വളരെ സൗഹാർദ്ദമായി സന്തോഷമായി സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന മതേതരത്വത്തിന്റെ പുണ്യ ഭൂമികയാണ് പുത്തൻകായ അതിൽ ഉള്ള കൊമ്പത്തേട പ്രദേശവും അഭിമാനിക്കാമല്ലേ ആ കൊമ്പത്തേട പ്രദേശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരം കണക്കിന് പുരുന്നുകൾക്ക് അക്ഷര ദീപം തെളിയിച്ച ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു തിലകക്കുറിയായി ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ആറ് വർഷത്തോളം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒമ്പതോളം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ഒറ്റ വിദ്യാലയം പോലും ഇല്ലാത്ത തികച്ചും കർഷക ഗ്രാമമാണ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ബി ആർ സി ബി പി ഒ ഇ എ പ്രസീത അധ്യക്ഷയായി ഫാദർ അലക്സ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി എൻ രാജേഷ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ വി സുജിത്തലാൽ വാസന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ ദീപ പോൾ സിസ്റ്റർ ടെസി മരിയ എ എസ് ബാവുട്ടി കെ ആർ അനീഷ് ആന്റണി ഷാജി പി എസ് അനാമിക സിനി സിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായി ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയ പറമ്പ് വിഷ്ണുമായ ചാത്തൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിറവെള്ളാട്ട് മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ ദേവി തെയ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഉത്സവം ഭക്തി നിർഭരമായി തുടർന്ന് സർവ്വൈശ്വര്യ പൂജ നാഗപൂജ മുത്തപ്പന് കളമെഴുത്ത് പകൽപൂരം എന്നിവയുണ്ടായി വൈകിട്ട് താലം വരവ് അന്നദാനം തായംബക കളമെഴുത്തുപാട്ട് എന്നിവയും നടന്നു ബുധനാഴ്ച കുട്ടിച്ചാത്തൻ തെയ്യവും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു
ഒന്ന് കണ്ണികുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു നടയ്ക്കൽ പറയെടുപ്പ് പ്രസാദ ഊട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് വർണ്ണമഴ ഭദ്രകാളിക്ക് രൂപക്കളം തായംബക വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം ഗാനമേള എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഗുരുതി എന്നിവയും നടന്നു കണ്ണികുളങ്ങര ഭദ്രകാളി ഭക്തപുലയ സമാജം ട്രസ്റ്റാണ് മഹോത്സവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ കെ ആർ ജയത്രൻ അധ്യക്ഷനായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ നൌഷാദ് നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എൻ രാമദാസ് സി കെ രാമനാഥൻ ഹണി പീതാംബരൻ വി ജി സുജാത പ്രധാന അധ്യാപിക കെ പി ബീന കെ കെ താജ് കെ എസ് സ്മിത ടി കെ സുഷമ എൻ എച്ച് സാംസൺ ടി ജിനി ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിരമിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപിക കെ പി ബീനയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പം നൽകി മാടവന മണക്കാട്ടുപടി രക്തേശ്വരി അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചു ശീവേലി കളമെഴുത്തുപാട്ട് പ്രസാദ ഊട്ട് കാഴ്ച ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഗുരുതി തർപ്പണം എന്നിവയുണ്ടായി അറിയിപ്പ് 
വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതായ കെട്ടിട നികുതി തൊഴിൽ നികുതി ലൈസൻസ് ഫീ എന്നിവ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ അവധി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ചരമം കാടുകുറ്റി മാളമായി പറമ്പിൽ ആന്റണി സിമേദിയുടെ മകൻ ജോണി സിമേദി അൻപത്തി ആറ് വയസ്സ് നിര്യാതനായി സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് സമ്പാളൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ പള്ളിയിൽ നടക്കും സ്വർണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പവന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും തായമ്പകയിൽ താളവിസ്മയം തീർത്ത് അന്നമനട അച്യുതമാരാരുടെ ഇളം തലമുറക്കാരൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുമ്പക്കാവിൽ ചെറുഭരണിക്ക് കൊടിയേറി ചക്കാംപറമ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ചാലക്കുടി പട്ടണത്തിലെ ജ്വല്ലറി കവർച്ച സ്വർണത്തിലൊരു ഭാഗം കണ്ടെടുത്തു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം